রানীর মৃত্যুতে বাংলাদেশ শোক জানানোয় যুক্তরাজ্যের কৃতজ্ঞতা অন্তষ্টিক্রিয়ায় অংশ নেয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানালেন রাজা তৃতীয় চার্লস পাকিস্তানকে এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান সহ পঁয়তাল্লিশ কোটি ডলার মার্কিন সামরিক সহায়তার ঘোষণায় উদ্বিগ্ন নয়াদিল্লি প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহারের শঙ্কা কুয়েতে প্রতারকদের ফাঁদে প্রবাসীরা ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছে টাকা ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্যবহারে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নজিরবিহীন সংকটে বিশ্ব ভয়াবহ খরার মুখে ইউরোপ অনাবৃষ্টির কবলে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র এক দশকের মধ্যে শুষ্কতম দু সাল আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি জান্নাতুল দোলনা রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করায় বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান সহ জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে যুক্তরাজ্য শেষকৃত্যে অংশ নেয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজা তৃতীয় চার্লস স্থানীয় সময় শনিবার সন্ধ্যায় বাকিংহাম প্যালেস থেকে লন্ডনে হোটেলে প্রধানমন্ত্রীকে নিজে থেকে টেলিফোন করে ধন্যবাদ জানান রাজা ব্রিটেনের সদ্য প্রয়াত রানী দ্বিতীয় এলিজাভেথের রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে লন্ডনে অবস্থান করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লন্ডনের ক্লারিজ হোটেলে অবস্থান করা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্থানীয় সময় শনিবার সন্ধ্যায় বাকিংহাম প্যালেস থেকে টেলিফোন করেন ব্রিটেনের নতুন রাজা তৃতীয় চার্লস রানীর রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নেয় ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান রাজা চার্লস রানীর মৃত্যুতে বাংলাদেশ তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক প্রকাশ সহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ প্রার্থনার কথা উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা এ সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান সহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান রাজা তৃতীয় চার্লস টেলিকথনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রানী দ্বিতীয় এলিজাভেথের স্মৃতিচারণ করে সমবেদনা জানান চার্লসকে শেখ হাসিনা বলেন মায়ের মতো ছিলেন প্রয়াত রানী ছিলেন অনন্য মাত্রার কমনওয়েলথ প্রধান রানীর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে শেষ বিদায় ও শোক জানাতেই তিনি লন্ডন সফরে এসেছেন বলেও রাজা চার্লসকে জানান বাংলাদেশের সরকার প্রধান উনিশশো সাতানব্বই সালে চার্লসের বাংলাদেশ সফরের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যুক্তরাজ্য বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে পরের মাসেই রাজা ষষ্ঠীক ঢাকা সফরে আসবেন বলে বাংলাদেশ প্রস্তুত ছিল জবাবে চার্লস বলেন তারাও বাংলাদেশের সফরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন কিন্তু রানীর প্রয়াণে আপাতত এ সফরটি সম্ভব হচ্ছে না বলে শেখ হাসিনাকে জানান ব্রিটেনের রাজা রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মরদেহে শ্রদ্ধা জানাতে লন্ডনের রাস্তায় ঢল নেমেছে মানুষের লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী এদিকে এলিজাবেথের শেষকৃত্যে অংশ নিতে লন্ডনে জড়ো হতে শুরু করেছেন বিশ্ব নেতারা শনিবার রানীর কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তার আট নাতি শনিবার ওয়েস্টমিনিস্টার হলে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের কফিনে শ্রদ্ধা জানান তার আট নাতি রাজকীয় রীতি অনুযায়ী ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর পোশাক পরে একে একে প্রবেশ করতে থাকেন প্রিন্স উইলিয়াম প্রিন্স হ্যারি এবং তাদের চাচাত ও ফুপাত ছয় ভাই বোন রাজকীয় রীতি অনুযায়ী তাদের সামনে ছিলেন প্রিন্স উইলিয়াম পরে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সম্মানে পনেরো মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তারা এদিন ব্রিটিশ রানীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে লন্ডনের রাজপথে ঢল নামে সাধারণ মানুষের দীর্ঘ লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তাদের ভিড়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কিছু সময় কুশল বিনিময় করতে দেখা যায় রাজা তৃতীয় চার্লসকে unbelievable রানীর স্মরণে খুলে দেওয়া মাঠে গান গিয়ে সময় পার করেন অনেকে দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আসা সাধারণ মানুষকে নিয়ন্ত্রণে নিরাপত্তা বাহিনীকে হিমশিম খেতে হয় ভিড়ের কারণে বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ রাখা হয় শ্রদ্ধা অনুষ্ঠান দিন পেরিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত রানীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান সাধারণ মানুষ 
দ্বিতীয় এলিজাবেথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নিতে এরই মধ্যে লন্ডনে জড়ো হয়েছেন বেশ কয়েকটি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান তাদের নিরাপত্তা ও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয়েছে পুরো লন্ডন শহর রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ সীমান্তে মিয়ানমারের সাম্প্রতিক সহিংসতার পরও সর্বোচ্চ সংযম ধরে রেখেছে বাংলাদেশ লন্ডনে ব্রিটিশ নেতাদের একথা জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন যুক্তরাজ্যের সঙ্গে চমৎকার সম্পর্কে আবদ্ধ বাংলাদেশ শনিবার স্থানীয় সময় সকালে লন্ডন সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ব্রিটেনের বিরোধী দলের নেতা ও লেবার পার্টির প্রধান স্যার কেয়ার স্টারমার এছাড়া হাউস অফ লর্ড সদস্য স্বরাজ পালও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের শেষকৃত্যে অংশ নিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন লন্ডনে সফরের তৃতীয় দিন শনিবার লন্ডনের ক্ল্যারিজ হোটেলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন ব্রিটেনের বিরোধী দলীয় নেতা লেবার পার্টির প্রধান স্যার কেয়ার স্টারমারের সঙ্গে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে দুই নেতা আলোচনার শুরুতেই রানীর প্রয়াণে শোক পুনর্ব্যক্ত করেন লেবার পার্টি থেকে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রতিনিধি ক্রমবর্ধমানভাবে নির্বাচিত হওয়ায় সন্তোষ জানান লেবার পার্টির নেতা স্টারমার আলোচনায় রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের ভয়াবহতা নিয়ে কথা বলার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবারও তোলেন রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ তিনি ব্রিটেনের এই রাজনীতিবিদের কাছে মিয়ানমারের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ তুলে ধরেন শেখ হাসিনা বলেন রোহিঙ্গাদের দীর্ঘস্থায়ী উপস্থিতির বোঝা সইতে হচ্ছে বাংলাদেশকে সম্প্রতি সীমান্তে মিয়ানমারের উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডও তুলে ধরেন তিনি এ সময় নিজ ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে মিয়ানমার সংঘাত ছড়াতে চাইলেও বাংলাদেশ সংযমের পথ অনুসরণ করছে বলে উল্লেখ করেন বাংলাদেশের সরকার প্রধান পরে হোটেল ক্ল্যারিজেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মেরিল বনের লর্ড স্বরাজ পাল যুক্তরাজ্যের হাউস অব লর্ডসের প্রবীণ এই সদস্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রশংসা করে বলেন দুই দেশের ব্যবসা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব আরও এগিয়ে নেয়ার সময় এসেছে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ রুশ বাহিনী কিছু জায়গায় পিছু হঠলেও ইউক্রেন অভিযানের পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন হবে না বলে সাফ জানালেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন কিয়েভ হামলা অব্যাহত রাখলে কঠোর সামরিক অভিযানের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি এদিকে রুশ বাহিনীর কাছ থেকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়া খারকিভে অন্তত দশটি টর্চার সেল পাওয়ার দাবি করেছেন ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেন্সকি শনিবার দোনেস্ক অঞ্চলে মর্টার হামলায় নিহত হয়েছেন অন্তত আট চারজন এদিকে রুশ বাহিনী একের পর এক এলাকা ছেড়ে দিলেও এতে মোটেও বিচলিত নন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেন অভিযান নিয়ে রাশিয়া কোন তাড়াহুড়ো করছে না জানিয়ে পুতিন বলেন সামরিক অভিযানের পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন চলমান সংঘাতের মধ্যে মর্টার হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ইউরোপের সবচেয়ে বড় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাপোরিজিয়া থেকে ইউরোপের জাতীয় গ্রিডে আবারও বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের পরমাণু শক্তি সংস্থা আইএইএ রুশ বাহিনীর দখলে থাকা বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হলেও এখনও শঙ্কা রয়ে গেছে বলে জানায় সংস্থাটি মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ রাশিয়ার তেল ও গ্যাসের ওপর ইইউর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর ঢুকছে জার্মানির বেশ কয়েকটি তেল শোধনাগার এমন পরিস্থিতিতে দেশটির তিনটি অঞ্চলে রাশিয়ান তেল নির্ভর তিনটি শোধনাগার নিয়ন্ত্রণে নিল জার্মানি দেশটির চ্যান্সেলর ওলাফ সলজ জানান রাশিয়ার কোনো কিছুর ওপরেই জার্মানি আর আস্থা রাখবে না জার্মানি থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া ইউক্রেন ইস্যুতে রাশিয়ার তেল ও গ্যাসের উপর জার্মানি ও পশ্চিমা বিশ্বের নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর থেকে একরকম বন্ধ হয়ে গেছে জার্মানির ব্রান্ডেনবুর্গের পিসিকে শুয়েট বার্ডেন বুইটেনবার্গের কালসরুয়ের মিরো ও বায়ার্নের হবুর্গের বায়ার্ন অয়নের মতো তিনটি বড় তেল পরিশোধনাগার প্রতিষ্ঠান 
চলমান জ্বালানি সংকট নিরসন ও প্রতিষ্ঠান তিনটির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানায় জার্মান সরকার আসছে শীত মৌসুমে জ্বালানির যোগান দেয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর ঐতিহ্য ও কর্মীদের জীবিকার কথা ভেবে দেশটিতে থাকা রাশিয়ার মালিকানাধীন তিনটি তেল শোধনাগারের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার কথা জানায় সলস প্রশাসন শনিবার গণমাধ্যমে জ্বালানি শক্তির সংকট নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে সলস বলেন আগামীতে রাশিয়া যাতে তেলকে জার্মানির বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে সেজন্যই এমন পদক্ষেপ প্রতিষ্ঠানটি জার্মান ফেডারেল নেটওয়ার্ক থেকে পরিচালিত হবে এর মাধ্যমে জ্বালানি সংকট থেকে দেশ রক্ষা পাবে সেই সাথে বলতে চাই রাশিয়ার আমাদের জ্বালানি শক্তির যোগানদাতা নয় আমাদের আগে ধারণা ছিল ইউক্রেনের রুশ বাহিনীর হামলার কারণে জ্বালানি সংকট দেখা দেবে যার কারণে এই সিদ্ধান্ত শহীদ তেল পরিশোধনাগার চালু থাকবে এবং এখান থেকেই নিয়মিত তেল সরবরাহ করা হবে এদিন জার্মান অর্থ মন্ত্রণালয় আরও জানায় রোজনেফ ডয়সল্যান্ড জিএমবিএইচ ও আর এন্ড রিফাইনিং অ্যান্ড মার্কেটিং জিএমবিএইচকে যে কোনো মূল্যে জার্মানির ফেডারেল নেটওয়ার্ক এনার্জির প্রশাসনের অধীনে রাখা হবে ফলে এই সংস্থাটি দেশের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত তিনটি বৃহৎ রুশ তেল শোধনাগার জার্মান প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে তেল আমদানি ও বিপণন প্রতিষ্ঠান রোজনেফট রাশিয়া থেকে প্রতি মাসে কয়েক মিলিয়ন ইউরো মূল্যের অপরিশোধিত তেল আমদানি করে থাকে নিয়ন্ত্রণে নেয়া তিনটি প্রতিষ্ঠানে রয়েছে জার্মানির চাহিদার প্রায় বারো শতাংশই তেল পরিশোধনের ক্ষমতা রোজনেফট আরও জানায় এই পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে আগামী ছয় মাসের জন্য জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত হবে জার্মানির যা শীত মৌসুমে জার্মানির ঘরে ঘরে উষ্ণতা নিশ্চিতে সহযোগিতা করবে যদিও এর আগে রোজনেফট এক বিবৃতিতে জানিয়েছিল রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধের কোনো পরিকল্পনাই তাদের নেই কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এই সিদ্ধান্তের কোনো বিকল্পই ছিল না আগামী দু সালের পহেলা জানুয়ারি থেকে তাদের উপর ইউর দেয়া নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার কথা রয়েছে জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মতে ভবিষ্যতের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ছিল জার্মানি সহ ইউর অপরিপক্কতা যা অর্থনীতির জন্য বিরাট ক্ষতি ইউক্রেনের রাশিয়ার আগ্রাসন শুরুর পর থেকেই জার্মানি সহ পশ্চিমাদের চাওয়া ছিল যে কোনো মূল্যে রাশিয়া থেকে তেল ও গ্যাসের সরবরাহ একেবারেই কমিয়ে দেয়া কিন্তু রাশিয়া যে দামে পশ্চিমা বিশ্বকে তেল ও গ্যাস সরবরাহ করে গেছে সে দামে পৃথিবীর আর কোনো দেশ তেল ও গ্যাস সরবরাহ করবে না বলে ধারণা অর্থনীতিবিদদের আবার এই মুহূর্তে তৃতীয় কোনো দেশ ফায়দা লুটে নিচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সন্দিহান সংশ্লিষ্ট সকলেই জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় আরও থাকছে ভারী বৃষ্টিতে আকস্মিক বন্যায় বিপর্যস্ত ইতালির মধ্যাঞ্চল দশ জনের মৃত্যু নিখোঁজ অনেকে পাকিস্তানে মাথা ব্যথার কারণ পানিবাহিত নানা রোগ পাকিস্তানের কাছে ৪৫ কোটি মার্কিন ডলারের এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান রক্ষণাবেক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এতে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বানানো এ যুদ্ধ বিমান পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অস্ত্র ভাণ্ডারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইসলামাবাদ এই অত্যাধুনিক বিমান তাদের প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে বলে আশঙ্কা নয়াদিল্লির মাসের শুরুতে পাকিস্তানের কাছে ৪৫ কোটি মার্কিন ডলারের এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান রক্ষণাবেক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম বিক্রির অনুমোদন দেয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন পেন্টাগন জানায় পাকিস্তানকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতে সন্ত্রাসের হুমকি মোকাবিলায় সাহায্য করার অংশ হিসেবে এই প্যাকেজের অনুমোদন দেয়া হয়েছে দুই হাজার সালে জো বাইডেনের পূর্বসূরি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পাকিস্তানকে দুইশো কোটি ডলারের প্রতিরক্ষা সহায়তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন তখন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তি ছিল পাকিস্তান জঙ্গি সংগঠনগুলোর আতুর ঘর আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ আশ্রয় দেয় পাকিস্তান তবে নতুন করে প্যাকেজ ঘোষণার বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেন পাকিস্তানের বিমানবাহিনীর এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান কার্যক্রমকে টিকিয়ে রাখতে 
বৈদেশিক সামরিক সরঞ্জাম বিক্রির প্রস্তাবনাটি কংগ্রেসকে অবহিত করেছে মার্কিন সরকার পাকিস্তান গুরুত্বপূর্ণ সন্ত্রাস বিরোধী সহযোগী দেশ দাবি করে দীর্ঘস্থায়ী নীতির অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি যুদ্ধ বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং টেকসই প্যাকেজ দেশটিকে সরবরাহ করা হবে বলেও জানান তিনি এফ সিক্সটিন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পাকিস্তান বর্তমান এবং ভবিষ্যতে সন্ত্রাসের হুমকি মোকাবিলায় সক্ষম হবে তিনি আরও বলেন এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমানের বহর সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে পাকিস্তানকে সহায়তা করবে এবং তাদের আশা এই সুবিধা নিয়ে পাকিস্তান সব সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবে জানা গেছে পাকিস্তানে সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি পরিকল্পনায় নতুন কোনো অস্ত্র বা গোলাবারুদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি হঠাৎ করেই যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সরঞ্জাম বিক্রির এই অনুমোদনে বিস্মিত ও একই সঙ্গে উদ্বিগ্ন ভারত নয়াদিল্লি বলছে এ ব্যাপারে তাদেরকে আগাম কোনো আভাস দেয়া হয়নি শুধু তাই নয় এভাবে যুদ্ধ বিমান সরবরাহ করলে দেশের নিরাপত্তার উপর তার প্রভাব পড়বে বলে শঙ্কা তাদের ভারত বলছে নতুন এই প্যাকেজে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমানের আধুনিকীকরণের প্রযুক্তিগত সাহায্য দেবে যার মধ্যে বিমানের কাঠামোগত পরিবর্তন থেকে প্রযুক্তির উন্নয়ন এমনকি পুরনো যন্ত্রাংশ বদল পর্যন্ত করবে পাকিস্তানের এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান বহরের রক্ষণাবেক্ষণ ও আধুনিকায়নে যুক্তরাষ্ট্র যে প্যাকেজের ঘোষণা দিয়েছে তাতে উদ্বেগ জানিয়েছেন ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এক টুইটে তিনি জানান ওয়াশিংটন যেভাবে পাকিস্তানের এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমানের ভরণ পোষণ সংক্রান্ত প্যাকেজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট নয় দিল্লি এ বিষয়ে তিনি মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন বলেও জানান তিনি ভারতের মতোই পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিমান বাহিনী মূলত চীনের বানানো যুদ্ধ বিমানের উপরেই বেশি নির্ভরশীল কিন্তু তাদের বহরে থাকা সবচেয়ে অত্যাধুনিক উড়োজাহাজ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের এফ সিক্সটিন পুলওয়ামা হামলার পর পাকিস্তানে যেভাবে ভারত সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালিয়েছিল আর তারপর যেভাবে পাল্টা পাকিস্তান এফ সিক্সটিন বিমান নিয়ে এসে ভারতের আকাশ সীমার কাছে আগ্রাসন দেখিয়েছিল তা নিয়েও ভারত পাকিস্তানের সম্পর্ক তলা নিতে থাকে দু সালে পাকিস্তান বালাকোট হামলার পর ভারতকে হামলার জন্য একই বিমান ব্যবহার করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ করা অ্যাডভান্সড মিডিয়াম রেঞ্জ এয়ার টু এয়ার মিসাইল ব্যবহার করে তৎকালীন উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমানের মেক টোয়েন্টি ওয়ান বাইসন বিমানটি গুলি করে নামায় তারা প্রতিবেশী এই দুই দেশ মোট তিনবার যুদ্ধে জড়িয়েছে দু সালে বিতর্কিত অঞ্চল কাশ্মীর নিয়ে তাদের মধ্যে হালকা বিমান যুদ্ধ হয়েছে সে সময় পাকিস্তান ভারতের একটি জেট ভূপাতিত করার পর নয়াদিল্লি দাবি করেছিল তারাও পাকিস্তানের একটি এফ সিক্সটিন গুলি করে ভূপাতিত করেছে যদিও পাকিস্তান ওই দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেছে তাদের কোনো এফ সিক্সটিনই ভূপাতিত হয়নি এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমানের পুরো নাম জেনারেল ডিনামিক্স এফ সিক্সটিন ফাইটিং ফ্যালকন এফ সিক্সটিন বিমানের অফিসিয়াল নাম ফাইটিং ফ্যালকন হলেও পাইলট এবং ক্রুদের কাছে এটি ভাইপার হিসেবেই বেশি পরিচিত একক ইঞ্জিন বিশিষ্ট এই যুদ্ধ বিমান একসঙ্গে অনেকগুলো কাজ করতে সক্ষম এটি মূলত প্রথম মার্কিন বিমান বাহিনীর জন্য বানায় জেনারেল ডিনামিক্স উনিশশো সালে এটি অনুমোদনের পর প্রায় চার হাজার ছয়শটি যুদ্ধ বিমান বানানো হলেও পরে এটির আরও আধুনিকায়নের জন্য উনিশশো সালের দিকে দায়িত্ব পায় লকহিড কর্পোরেশন যেটি বর্তমানে লকহিড মার্টিন নামে পরিচিত এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমানের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ আধুনিক প্রযুক্তি শক্তিশালী ইঞ্জিন খুবই হালকা এবং যে কোনো আবহাওয়ায় দুর্দান্তভাবে কাজের সক্ষমতা এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান একটি সুপারসনিক ইয়ার টু ইয়ার ইয়ার টু সারফেস এবং অ্যান্টিশিপ যুদ্ধ বিমান অর্থাৎ এটি আকাশ থেকে আকাশে আকাশ থেকে ভূমিতে এবং আকাশ থেকে সাগরেও হামলা করতে পারে এই বিমানটির অন্যতম বিশেষত্ব হল সাধারণ বোমা ও গোলাবারুদের পাশাপাশি এটি পারমাণবিক বোমাও বহন করতে পারে এফ সিক্সটিনকে বলা হয় ইয়ার সুপেরিয়রিটি ডে ফাইটার যেখানে রয়েছে এম সিক্সটি ওয়ান ভলকান ক্যানন সমরাস্ত্র রাখার এগারোটি পয়েন্ট শুনতে অবাক করা হলেও এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান 
7700 কেজি ওজনের অস্ত্র বহন করতে পারে এমন কি ফাইটিং ফ্যালকন থেকে রকেট ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রও ছোঁড়া যায় এফ16 এর ওরার গতি সুপারসনিক অর্থাৎ শব্দের চেয়ে 5 গুণ গতিতে উড়তে পারে এটি এফ16 বিমানে গ্লাস ককপিট থাকায় পাইলট সহজে চারদিকে দেখতে পান এফ16 জঙ্গি বিমানের নির্মাণ ও অপারেশন খরচ অনেক কম হওয়ায় সারা বিশ্বেই এর ব্যাপক চাহিদা একটি এফ16 জঙ্গি বিমানের দাম মাত্র 30 মিলিয়ন ডলার দামের তুলনায় এই বিমান অনেক শক্তিশালী এছাড়া এই যুদ্ধ বিমানের শক্তি বিভিন্ন যুদ্ধে পরীক্ষিত এফ16 এর সর্বশেষ এফ16 ভিতরে রয়েছে অটোমেটিক গ্রাউন্ড কলিশন অ্যাভয়ডেন্স সিস্টেম এর ফলে পাইলট অমনোযোগী হলেও এটি ভূমিতে বিধ্বস্ত হবে না আর এসব কারণে ভবিষ্যতে এই বিমান আরো জনপ্রিয় হতে পারে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের মার্কিন বিমান বাহিনীর রিজার্ভ কমান্ড থান্ডারবার্ডস ইউএস নেভি ন্যাশনাল গার্ড ইউনিট ব্যবহার করে এই এফ সিক্সটিন জঙ্গি বিমান বর্তমানে এক হাজার তিনশোর বেশি এফ সিক্সটিন বিমান মার্কিন সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত দু হাজার দুশো একত্রিশটি এফ সিক্সটিন জঙ্গি বিমান কিনেছে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া বিশ্বের পঁচিশটি দেশ ব্যবহার করে এ যুদ্ধ বিমান কোনো কোনো দেশের বিমান বাহিনীতে অর্ধেকের বেশি যুদ্ধ বিমানই হল এফ সিক্সটিন জঙ্গি বিমান দীর্ঘ চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সামরিক বাহিনীতে যুক্ত রয়েছে এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান যেটি সোভিয়েত ইউনিয়ন আমলে আফগানিস্তানে অভিযানের সময় থেকে শুরু করে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নিয়েছে উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আফগানিস্তান যুদ্ধের সময় পাকিস্তান বিমান বাহিনী এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমানের সাহায্যে এআইএম নাইন ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে চারটি এসিউ টোয়েন্টি টু দুটি মিক টোয়েন্টি ওয়ান একটি এসিউ টোয়েন্টি ফাইভ একটি এসিউ টোয়েন্টি সিক্স ভূপাতিত করে দুই সালে লাহোরে ইসরায়েলের তৈরি ভারতীয় এয়ারফোর্সের একটি ড্রোন বিমান পাকিস্তান ভূপাতিত করে এফ সিক্সটিন বিমানের সাহায্যে দুই হাজার উনিশ সালের সাতাশ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের দুটি এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান ভারতের একটি মিক টোয়েন্টি ওয়ান বিমান ভূপাতিত করে পাকিস্তানের দাবি তারা ভারতের আরেকটি এসিউ থার্টি এম কে বিমান ভূপাতিত করে যেটি ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে বিধ্বস্ত হয় এফ সিক্সটিন বিমান দিয়ে আকাশ যুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে ভারতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে পাকিস্তান জলবায়ুর অস্বাভাবিক পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে গোটা বিশ্বে এরই মধ্যে গেল এক দশকের তুলনায় শুষ্কতম বছরের তকমা পেয়েছে দু সাল শুধু তাই নয় বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে পাঁচশো বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ খরার মুখে ইউরোপ এছাড়াও অনাবৃষ্টির কবলে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র বিবিসির এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এমন তথ্য জলবায়ুর অস্বাভাবিক পরিবর্তনের প্রভাবে চলতি গ্রীষ্মে স্মরণকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ডের সাক্ষী হয়েছে ইউরোপ তাপমাত্রার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখেছে চীনও শুধু তাই নয় বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে ভয়াবহ খরার কবলে পড়েছে দেশটি আশঙ্কাজনক হারে নেমে গেছে পানির স্তর বিজ্ঞানীরা বলছেন জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে প্রতিনিয়তই মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে বিশ্ব দিন দিন বাড়ছে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা দেখা দিচ্ছে অনাবৃষ্টি গেল কয়েক দশকের গড় তাপমাত্রা গবেষণা করে এরই মধ্যে দু সালকে ইতিহাসের শুষ্কতম বছর হিসেবেও অভিহিত করছেন কেউ কেউ শুষ্কতা পরিমাপের জন্য বিজ্ঞানীরা যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করেন তার মধ্যে একটি উপগ্রহের ছবির সাহায্যে মাটির আর্দ্রতা পরিমাপ করা এই পদ্ধতিতে গেল তিন মাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে চলতি শতাব্দীর শুরু থেকে এ পর্যন্ত গড় শুষ্কতার হার তুলনা করে সাম্প্রতিক সময়ে আবহাওয়ার অস্বাভাবিক পরিবর্তনের একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম বিবিসি তাদের এক প্রতিবেদনে বলা হয় গেল দুই দশকের মধ্যে গ্রীষ্মকালের গড় তাপমাত্রার হার বিবেচনায় উষ্ণতম বছর দুই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে স্মরণকালের ভয়াবহ দাবদাহে যেমন পুড়েছে ইউরোপ তেমনি চীনের কিছু অংশেও দেখা দেয় তীব্র খরা এমনকি অনাবৃষ্টির কবলে পড়ে খরা দেখা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রেও বিবিসির ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পাঁচশো বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ খরার মুখোমুখি ইউরোপ শুধু তাই নয় ইউরোপের প্রধান নদ নদীগুলোর পানির স্তরও আশঙ্কাজনক হারে নেমে যেতে শুরু করেছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় অন্য কর্মকার সময় সংবাদ ভারী বৃষ্টিতে আকস্মিক বন্যার কবলে ইতালির মধ্যাঞ্চল 
ভয়াবহ এ বন্যায় এখন পর্যন্ত 10 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে নিখোঁজ রয়েছেন অনেকে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে ইতালির প্রধানমন্ত্রী মারিও দ্রাখি শুক্রবার স্থানীয় সময় রাতে 2 থেকে 3 ঘন্টার মধ্যে প্রায় 400 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ইতালির মার্চে অঞ্চলের পেসারো এবং আনকোনা প্রদেশে এতে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন অনেকে উদ্ধার কাজ শুরু করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ভয়াবহ এ বন্যায় রাস্তাঘাট ভেঙে চরম বিপদে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা তোমার দলো ও কোয়ারেন্টাইন করতে আনি সবকিছুই খুবই দ্রুত হয়ে গেছে দুর্ভাগ্যবশত অনেকেই প্রাণ হারিয়েছেন এখানে অনেক স্বেচ্ছাসেবীর আছেন যারা আমাদের সহযোগিতা করছেন তবে তাদের আরো সাহায্য প্রয়োজন আবহাওয়া বিদরা বলছেন সাধারণত এক বছরে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়ে থাকে এটি তার এক তৃতীয়াংশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে এই বন্যা হয়েছে যার পূর্বাভাস দেয়া সহজ ছিল না এ ঘটনায় সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী মারিও দ্রাগি এদিকে ইতালির কান্টিয়ানো বন্দরনগরী সেনিগাল্লিয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় পানি নেমে যাওয়ার পর পরিষ্কারের কাজে নেমে পড়েছেন বাসিন্দারা তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ পাকিস্তানে বন্যায় একদিনে পঁয়তাল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এতে মৃতের সংখ্যা প্রায় পনেরো শতে দাঁড়িয়েছে বন্যার পানি কমতে থাকলেও মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পানিবাহিত নানা রোগ ম্যালেরিয়া ডেঙ্গু ডায়রিয়া এবং চর্মরোগে আক্রান্ত হচ্ছে অনেকে সিন্ধু প্রদেশে গত দুই দিনেই সাঁত্রিশ হাজার রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক পানি পুরোপুরি সরে যেতে এক মাসেরও বেশি সময় লাগবে বলে ধারণা কর্তৃপক্ষের পানিতে তলে আছে ঘরবাড়ি ফসলি জমি পাকিস্তানের বন্যা কবলিত প্রদেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা সিন্ধু প্রদেশের পানি কমতে শুরু করলেও পুরোপুরি নামতে সময় লাগতে পারে প্রায় এক মাস এখনও পানিবন্দী হাজার হাজার মানুষ বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও বহু মানুষের আশ্রয় হয়েছে রাস্তার ওপর কারো বা আশ্রয় কেন্দ্রে বন্যার পানি কিছুটা কমতে থাকলেও স্বস্তি নেই বন্যা কবলিতদের মাঝে কারণ হাজার হাজার মানুষের মধ্যে ডায়রিয়া চর্মরোগ সহ পানিবাহিত নানা রোগ ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত গতিতে চিকিৎসকরা বলছেন আটচল্লিশ ঘন্টায় সাঁত্রিশ হাজারের বেশি মানুষকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে তো আমার পাস যে পানি নেই আতায় পিনে কে লিয়ে পানি ভি ইস্তেমাল করতে নানে কে ভি ইসলিয়ে নানে আতে ইয়া তো পানি বেড়া যে সেলাব কা পানি থেকে বাঁচার জায়গা মিললেও মশার কামড় থেকে বাঁচার কোনো উপায় পাচ্ছেন না তারা আর এতে করে বহু মানুষ ম্যালেরিয়া আর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছেন চিকিৎসকরা বলছেন যারা রক্ত পরীক্ষা করতে দিচ্ছেন তাদের ষাট থেকে সত্তর ভাগই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যায় আঠারো লাখ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তলিয়ে গেছে রাস্তাঘাট চারশো সেতু ভেঙে গেছে তিন কোটিরও বেশি মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর গৃহহীন হয়েছে পাঁচ লাখের বেশি পাকিস্তানের ভয়াবহ বন্যায় মানুষের পাশাপাশি হুমকির মুখে গবাদি পশু সর্বস্ব হারানো নিঃস্ব মানুষ পারছে না প্রিয় পশুটির মুখে আহার তুলে দিতে অভাবের তারণায় কম দামে পশু বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকে আশিকালি পেশায় একজন কৃষক বেশ কয়েক মাস আগেও ছাগল মহিষ খাসি সহ গৃহপালিত পশু দিয়ে ভরপুর ছিল তার গোয়াল ঘর তবে চলতি বছর ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে চরম ক্ষতির মুখে পড়েন তিনি ঘর বাড়ি তলিয়ে যাওয়ায় উপায় না পেয়ে বাজারে এসেছেন আদরের পশুগুলো বিক্রি করতে পশুদের খাওয়ানোর জন্য পর্যাপ্ত ঘাস নেই মহিষদের খাবারের দামও অনেক বেড়ে গেছে বাধ্য হয়ে কম দামে পশুগুলো বিক্রি করে দিচ্ছি বন্যার আগে এই মহিষটি আশি হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিলাম এখন এটির দাম পঞ্চাশ হাজারও কেউ বলছে না পানির কারণে এদের রাখার কোনো জায়গাই আমার বাড়িতে নেই গরমে পানি জায়গায় নেই বাঁধনে কে নিয়ে পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যায় আঠারো লাখ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তলিয়ে গেছে রাস্তাঘাট ভেঙে পড়েছে চারশো সেতু ক্ষতিগ্রস্ত তিন কোটির বেশি মানুষ আর গৃহহীন হয়ে পড়েছে পাঁচ লাখেরও বেশি গৃহপালিত পশুর ব্যবসা করে যারা একসময় সচ্ছলভাবে জীবনযাপন করতেন তারা একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে সরকারের প্রতি আকুল আবেদন জানিয়েছেন তারা মানুষকে বেজার করে ছেড়ে বন্যার কারণে আমরা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছি আমাদের পশুগুলো মারা যাচ্ছে তাদের কেনার মতো কেউ নেই সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি তারা যেন আমাদের গৃহপালিত পশুগুলো কিনে নেয় 
पाकिस्तान नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट तथ्य अनुजाई चौदह जून थे शुरू हवा बिस्टीपात पर इतोमे नय लाख त्रिश हजार पशु मारा गर मध्य सिंधु प्रदेश प्राण गई लाख आठ हजार मौसुमी साथी जलवायुर्तन बिूप प्रभाव के दायी करा पैरिस मोहम्मद लुत्फुर रहमान बाबू फ्रांसर दक्षिण पश्चिमांचल जीरण शहर आबा पड़े भय दबान एर मध्य छाई हो गए कैक हजार हेक्टर बनभूमि क्षतिग्रस्त हो बे कैकटी भवन और आशेपाशे बाड़ीघर एर आगे दाबान कबले पड़े ए शहर आगुन नियंत्रण में क्या कर हजार दमकलकर्मी बे कैकटी विमान सहाज्य चलते आगुन नेबान चेष्टा इतोम्य कैकश बसिंदा के निरापदे सर ने तब प्रतिकूल आबहार कारण आगुन नेबाते बेग पे हे समय बे कैक जन दमकलकर्मी आहत हो जाना गया एकदि के जो जीरण शहर दाबान आगुने पुड़े तक राजधानी पैरिस सह अनेक शहरे बिराज कर ठंडा आबहवा जलवायु परिवर्तन बिूप प्रभाव आबहार एम तारतम्य बोले आबहविदरा तर मते परेश बाचाते एखी प्रयोजन पदक्षेप ना नीले भविष्य चरम हुमक मुखे पड़ते हैं मानवजाति के गत सप्ताह कनेक गरम छो पैरिस बट आज के हटात कर सत आठे नेमे गए आबहवा सो हटात कर सेप्टेम्बर मासे एट खूब ही आश्चर्य मन हे चलती बचर फ्रांसे भय दबान पैंसठी हजार हेक्टर बनभूमि पुड़े गे जार अर्धे की देशटर दक्षिण पश्चिमांचले संश्रा फ्रांसर दक्षिण पश्चिमांचल शहर जो दाबान आगुन पुड़े तक राजधानी पैरिसर तापम्रा सत आठ डिग्री सेलसिय बोला चले अनेकटाई ठंडा आबहवा एखे बिराज कर आगामी कैक दिन ये ठंडा आबहवा एखे थको कखोबा अति खरा आर कखोबा अति बृष्टि प्रकृति यही तारतम्य ए चलते परेशविदरा बोल एखी उपयुक्त व्यवस्था नया ना तो धीरे धीरे दिर पृथ्वी मानुषर बसबाश अजोग्य हो उठे मोहम्मद लुत्फर बाबू समय संबाद पैरिस टाना बिस्टी नेपाल पश्चिमांचले भूमिधसे सतर जन मृत्यु आहत हो करपक्ष निखोज रही है अंत दस जन तर उधारे अभिजान चालान हो राजधानी काठमंडू थे प्राय साढ़े चार सौ किलोमीटर पश्चिमे एक जिले यही भूमिधसर घटना घटे जपान उपकूल दिखे धे आसनेडो नन मदल पूर्व सतर्कता हिसाब से क्षय क्षतर पर कमाते घूर्णिझड़ आघात हानार आगे उपकूलवर्ती एलकार बीस लाख मानुष के निरापद आश्रय चले जा निर्देश देा होड़ा विशेष सतर्क बार्ता जारी कर देशटर आबहवा अधिदप्तर घूर्णिझड़ रोबार किएसुर दक्षिण कागजीमाय आघात हान आशंका कर संश्लिष्टरा पर जपान मूल भूखंड दिखे अग्रसर होते तरा देखें आंतर्जा समय कूएते आशंकाजनक हारे बढ़े नानाधर प्रतारणा इंटरनेट और प्रजुक्ति व्यवहार मध्यमे विभिन्न भाव प्रतारित तो होशटर मानुसह प्रवसी ए अवस्था इंटरनेट और मोबाइल व्यवहारे आो सतर्क हार पशापी को धरण तथ्य ना देर परामर्श दिए कूएतर स्वराष्ट्र मंत्रणालय साम्प्रतिक प्रतारण अधिकांश प्रजुक्ति निर्भर इंटरनेट सोशल मीडिया और मोबाइल फोन प्रतारक नाना कौशले हाथी निच्छे विपुल अर्थ निश्स हे प्रवसी बांगलेशी सह कूएतर साधारण मानुष साम्प्रतिक समय विभिन्न देश मत कूएते आशंकाजनक हारे बढ़े प्रजुक्ति निर्भर प्रतारणा कख बैंक डाटा आपडेट करते आसे कल कख बड़ अंक लटर प्रलोभन देखिए हाथे ना हम व्यक्तिगत तथ्य एस प्रतारणार फादे पड़े आर्थिक भाव क्षतर मुखे पड़े अनेक प्रवसी बांगलेशी मोबाइल एक मैसेज आसे मैसेज एक फ्रेंड दी से फ्रेंड देर पर नतून एक इमो खुलसी एक कोड गेस कोड टाइम बैग दाओ 
প্রাইম কোডটা দিছি পরে আমার ইমোটা হ্যাক করে নিছে ইমোটা হ্যাক করার পর আমার যত ফ্রেন্ড সার্কেল আছে যত আত্মীয় সজন আছে সবার কাছে ব্ল্যাকমেইল করতেছে টাকা চাইতেছে টাকা চাইতেছে যে আমার পুলিশি দসে আমার হসপিটালে আমি অযথা আমার 15000 টাকা অলরেডি চলে গেছে আর ওই ইমোটা এখন আমি 40 দিন আগে আমি পাবো না দেশে থাকা পরিবার ও আত্মীয় সজনের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য প্রবাসীরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকেন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ ইমো আর এই ইমো হ্যাক করে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিচ্ছে একটি চক্র একটা ফোন আসে অন্য নম্বর থেকে তো ফোন দিয়ে বলে যে আমি আপনার ব্যাংক আহালি আহালি ব্যাংকে থেকে ফোন করছি আপনার 20000 দিনারের লটারি লাগছে তো এই 20000 দিনার যদি পাইতে চান তাহলে আপনি আপনার সিভিল আইডি নাম্বার বলেন আর ব্যাংকের পিন নাম্বার বলেন তো আমার এখানে সন্দেহ লাগছে তারপরে আমি জিজ্ঞেস করি যে আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন ব্যাংকে তো কখনো অনলাইনে কোনো নাম্বার জিজ্ঞেস করে না তখন সে ফোনটা কেটে দেয় ক্যাসপারস্কি সিকিউরিটি সলিউশনের তথ্য মতে চলতি বছর কুয়েতে কয়েকজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ফিশিং বা ভুয়া মেসেজের মাধ্যমে প্রতারণার শিকার হয়েছিল স্থানীয় নাগরিক সহ প্রবাসীদের ব্যাংকের ব্যক্তিগত তথ্য কাউকে না দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে কুয়েত সরকার সময় সংবাদ কুয়েত দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় জাপানের পর এবার যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আসতে যাচ্ছে বিশ্বের প্রথম উড়ন্ত মোটরসাইকেল জাপানের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের হাত ধরে আগামী বছর নাগাদ এক্সট্যুরিজমো নামে এই হোভার বাইক বা উড়ন্ত মোটরসাইকেলটি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আসতে পারে বলে জানা গেছে এর মধ্যে জাপানের বাজারে এই বাইক বিক্রি শুরু হয়েছে রাস্তায় ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা যানজটে নাকাল নগরবাসীর ভোগান্তি দূর করতে এবার সিনেমায় নয় বাস্তবে বাজারে আসতে যাচ্ছে উড়ন্ত মোটরসাইকেল আর এতে করে সহজেই স্বল্প সময়ে উড়ে চলে যাওয়া যাবে নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে রেহাই মিলবে যানজট থেকে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে ডেট্রয়েট অটো শোতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদর্শন করা হয় তৃতীয় প্রজন্মের এই উড়ন্ত মোটরসাইকেল যার নাম দেওয়া হয়েছে এক্সট্যুরিজমো কোবার বাইক সম্প্রতি এর টেস্ট রান সম্পন্ন হলেও জাপানি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এয়ারউইন্সের হাত ধরে দুই হাজার তেইশ সাল নাগাদ এটি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আসবে বলে জানিয়েছে অটো শো কর্তৃপক্ষ তিনশো কেজি ওজনের এই হোবার বাইকটি প্রথম ধাপে অল্প সংখ্যক তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হলেও পরবর্তীতে চাহিদা অনুযায়ী এটি বাজারে আনার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছে এয়ারউইন একজন যাত্রী পরিবহনে সক্ষম এই মোটরসাইকেলটি ঘন্টায় একশো বিশ কিলোমিটার গতিবেগে একটানা চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত চলতে পারবে প্রাথমিকভাবে এর দাম ধরা হয়েছে সাত লাখ সাতাত্তর হাজার মার্কিন ডলার এক্সট্যুরিসমো হোবার বাইক এরই মধ্যে জাপানের বাজারে বিক্রি শুরু হলেও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে এটির একটি ছোট সংস্করণ আসবে বলে জানিয়েছে এর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় শীতের আগমনী বার্তার সঙ্গে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার বুর্জ খলিফায় ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের এশিয়ার দেশগুলো ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন লাখ লাখ পর্যটক দুবাই আসছেন যেখানে বাংলাদেশি পর্যটকের সংখ্যাও কম নয় দুবাই থেকে শিবলি আল সাদিকের রিপোর্ট পহেলা অক্টোবর থেকে মার্চের তিরিশ তারিখ পর্যন্ত প্রতি বছর যেন উৎসবের নগরীতে পরিণত হয় দুবাই এই সময়টায় লাখ লাখ পর্যটকের পদাচারণায় মুখর থাকে বর্নিল আলুর শহর নান্দনিক স্থাপত্যের পাশাপাশি পর্যটকদের মূল আকর্ষণ থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার বুর্জ খলিফা করোনার দুঃসময় কাটিয়ে আবারও প্রাণ ফিরেছে বুর্জ খলিফায় প্রতিদিনই ভিড় করছেন হাজার হাজার বিদেশি পর্যটক বুর্জ খলিফা দু হাজার দশ সালের চৌঠা জানুয়ারি উদ্বোধনের পর সারা বিশ্বের পর্যটকদের জন্য এটি সবচেয়ে বেশি দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিচিতি পায় পাশাপাশি দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করেছে এই টাওয়ারের পাশে গড়ে ওঠা অতি নান্দনিক পানির ফোয়ারা যেটি শুরুতেই গ্রিনিজ বুকে জায়গা করে নেয়াল্ডিং যেখানে পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশের থেকে মানুষ এখানে আসে এটাকে দেখার জন্য আসে ক্রাউডেড প্লেস রাইট নাও দিস সিজন অ্যান্ড ভেরি হট সিজন দিস প্লেস 
एंड या इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस मुझे बहुत मजे आए मैंने बहुत इंजॉय किया पूरा बोर्ज खलीफा इतना बड़ा इतनी बड़ी बिल्डिंग डेस्टी ते प्राय बारो लाख बेसि प्रवसी बांगलेश बसबाज छुटर दिन ताओ घूरते आसें एखने पशापाशी बांगलेश असंख्य पर्यटक घूरते आसें स्वाधीनता दिवस अनुष्ठने कैक बार बुर्ज खलीफार बुक जुड़े लाल सबुज पता उड़िए बांगलेश के सम्मानित करट सरकार छाड़ा विश्व असंख्य देश के सम्मानित करते गए बुर्ज खलीफार बुके तरह संस्कृति के तुले धरे आरब अमिरत पार्शवर्ती देश कतारे आसन्न फुटबल विश्वकप सामने रेखे दुबई पर्यटक संख्या बाढ़ मन करपक्ष शिवलाल सदिक समय संबदुक्त आरब अमिरत प्राकृतिक सौंदर्य लीलाभूमि सऊदी आरबे सब चे उचू पहाड़ सौदा नयन जोड़ान प्रकृतर मध्य गड़े उठे जनपद सऊदी आरबे आभा मेघर शहर खबर जाना आलमाम शिपन আলসৌদা সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উঁচু পাহাড় দশ হাজার আটশো আটচল্লিশ ফুট উচ্চতার আলসৌদা সৌদি আরবের সবচেয়ে ঠান্ডা স্থান চারদিকে সবুজের সমারোহ নয়ন জোড়ানো সৌন্দর্যের কারণে প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক এখানে ঘুরতে আসেন আবহাওয়া যে দু মাস সাপিয়া ও গ্রীষ্মকালীন মেলা থাকে তখন সৌদা থাকে অনেক জমজমাট যখন কর্মব্যস্ত জীবনে কিছুটা সময় রিল্যাক্সের দরকার তখন আমরা আসলে আবাতে আসি चारपाशे सदा मेघर भेला पहाड़े नीचे तकाते ही अविश्वास्य दृश्य नीचे रेजाल आलमा नामे एक छोट ग्राम से नाम पहाड़े गाए रास्ता भयंकर रास्ता टी ऊपर देखते सपर मत ए अंचले सारा बचर ठंडा थकले बचर माझामाझी समय तापम्रा कि बृद्धि पाए ब्रमण पियासुदे आकृष्ट करते एखने पावा जाए सऊदी आरबे ट्रेडिशनल खबर दबार आलफाहम लाहम मेन्दी विभिन्न धरण कबाब हरेक रकम चा जेखने प्रवसी बांगलेशाओ गढ़े तुले विभिन्न व्यवसा प्रतिष्ठान छुटर दिन इसे प्रवसीजन ए बंधुबान्धव ए सहकर्मी एखे वार्षिक बनभोजन सप्ताहिक बनभोजन करें और प्रवस जीवन जनता काटिए आर नतून कोचल लोपी नहीं आर नतून कर्मे जोगदान करें आलमाम शिपन समय संबदा आभा आंतर्जा समय संगे थकून समय